ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടാതെ പുതിയ അറിവുകൾ ആദ്യമേ ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തൂ നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീദേവി നമുക്കിന്ന് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ആദ്യം തന്നെ ആയുർവേദം ആയുസിൻ്റെ വേദമാണ് ആയുർവേദം ആയുർവേദം ഭാരതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന മഹത്തായ ചികിത്സാ പദ്ധതിയാണ് പ്രാചീന ഭാരതത്തിലെ സത്യ അന്വേഷികളായ ഋഷിവര്യന്മാർ തത്വശാസ്ത്രത്തിലും ദർശനങ്ങളിൽ നിപുണരായിരുന്നു അപ്പം അവർക്ക് എന്ത് കാര്യത്തിനെയും എല്ലാത്തിനെയും ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയോടു കൂടി കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു അത് അവർക്കുണ്ടായത് അവരുടെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള സത്യ അന്വേഷണം അത് ധ്യാനത്തിൽ കൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ കൂടെയും ഒക്കെയാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രകൃതിയുമായി അവർക്ക് അടുത്ത് ഇടപഴകിയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആയുർവേദത്തിന് മരുന്നുകളെല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവയും അതുപോലെ ജീവജാലങ്ങളുമായിട്ട് തന്നെ ബന്ധമുണ്ട് ഇപ്പം ഹസ്തി ആയുർവേദം അങ്ങനെ പല ബ്രാഞ്ചസ് ആയുർവേദത്തിനുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം വേദങ്ങളായും ഉപനിഷത്തുകളായും രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചു അവയിൽ ഭാരതീയ ശാസ്ത്ര പദ്ധതികളായ ജ്യോതിഷം വാസ്തുശാസ്ത്രം എന്നിവയോടൊപ്പം തന്നെ ആയുർവേദവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയുർവേദത്തിനോട് കൂടി തന്നെ വികാസം പ്രാപിച്ചു വന്നതും ആയുർവേദവുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധം ഉള്ളവയുമാണ് ഇതെല്ലാം ശാസ്ത്രമാണ് ഇത് സയൻസ് അല്ല ഇത് ശാസ്ത്രമാണ് ശാസ്ത്രത്തിന് മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളുമായിട്ടും കണക്ഷൻ കാണും അപ്പം ഇപ്പം ആയുർവേദത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളുമായിട്ടും കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്ന് ആശയങ്ങൾ കടമെടുക്കാനും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്യാനും പറ്റും എന്നർത്ഥം ജീവനഹിതമായതും അഹിതമായതും അടക്കം സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ കാരണവും ഉൾപ്പെടെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആയുസിൻ്റെ വേദമാണ് ആയുർവേദം അപ്പം വേദങ്ങളുടെ സാരം തന്നെയാണ് ആയുർവേദത്തിലും വരുന്നത് അപ്പം അത് അതുപോലെ തന്നെ പവിത്രമായതും ആണ് ആയുർവേദം സ്വാസ്ഥ്യം അഥവാ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണവും ത്രിദോഷങ്ങളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ശരീരത്തിന് രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥയും അതുപോലെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയും അത് ഒരുപോലെ തന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു രണ്ടും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഡിസീസ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയും ഡിസീസ് ഉള്ള അവസ്ഥയും രണ്ടും ആയുർവേദത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പരിപാലിക്കേണ്ടത് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രിദോഷങ്ങളാണ് ഈ ത്രിദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായത് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം അഞ്ച് മഹാഭൂതങ്ങൾ ഭൂമി ആകാശം വായു ജലം അഗ്നി എന്നിവയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ത്രിദോഷങ്ങളിലാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാന തത്വം അപ്പോൾ ഇനി ത്രിദോഷങ്ങൾ എങ്ങനെ പഞ്ചമഹാഭൂതത്തിൽ നിന്നുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളുടെ എന്ത് എങ്ങനെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ കൊണ്ടാണ് ത്രിദോഷങ്ങൾ ഓരോന്നും ഉണ്ടായത് ത്രിദോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് വാദം പിത്തം കഫം അതിൽ വാദം ഉണ്ടായത് വായു മഹാഭൂതവും ആകാശ മഹാഭൂതവും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പം വായു ആകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം അത് ഭയങ്കര വായുവിന് നല്ല സ്പീഡാണ് ആകാശം എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസാണ് ആകാശം പിന്നെ പിത്തം എന്ന് പറയുമ്പം അഗ്നിയും ജലവും കൂടെ ഉണ്ടായതാണ് അപ്പം അഗ്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചൂടാണ് അതിന് എന്തിനെയും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അഗ്നിയുമായി കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന എന്ത് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മാറും അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു പേപ്പർ എടുത്ത് കത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചാരമായി മാറും ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മാറ്ററിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ ജലം ജലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഫ്ലോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഒഴുകാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ജലത്തിന് അതുപോലെ ഒരു ഒരു ശീതത്വം അല്ലെങ്കിൽ അതും പറയുന്നുണ്ട് ജലത്തിന് അപ്പോൾ പിത്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അഗ്നി പ്ലസ് ജലം കൊണ്ടാണ് കഫം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഭൂമി പ്ലസ് ജലം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെവി ലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ജലം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോയിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിനൊരു ഹെവിനെസ് ഉണ്ട് ജലത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വോളിയം ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ ത്രിദോഷങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാ ലെവലിലും വരും അതായത് ഇപ്പം വാദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ
ആസിഡിറ്റി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഒക്കെ പിത്തത്തിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് വരാം അപ്പം അത് തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വിത്തമുണ്ട് ദുഷ്ട രീതിയിൽ അതായത് ദൂഷിത രീതിയിലുള്ള വിത്തമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സാധാരണ ദോഷങ്ങളുടെ ഇമ്പാലൻസ് കൊണ്ടാണ് വേറെ അസുഖങ്ങളായിട്ട് കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ കപത്തിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുമ്പം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കഫം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ദുഷ്ടകഫത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ ചുമച്ച് തുപ്പുന്ന കഫം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കഫം അതാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും കരുതുന്നത് പക്ഷെ അതല്ല കഫം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അതിന് എന്ത് കാര്യത്തിനെയും സ്റ്റേബിളാക്കി നിർത്താനും അതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരാളുടെ ഓർമ്മശക്തിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഫ പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എല്ലാ കാര്യവും ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അവർ സ്ലോ ആയിട്ട് പഠിക്കും പക്ഷേ അവർ മറന്നു പോകുന്നത് സ്ലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് റീടൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിൽ ധാരണം ചെയ്ത് ആ കാര്യത്തിനെ നിർ നിർത്താനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് അവർ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ലോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അവർ റീടൈൻ ചെയ്ത് നിർത്തും അതിനെ പിന്നെ ഈ ത്രിദോഷങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മെ ബാധിക്കുന്നു എന്തും ഏതും നമുക്ക് ത്രിദോഷ സിദ്ധാന്തമായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പം ഒരാൾ ഒരാളുടെ ചിന്തകൾ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും അത് വാദത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ചിന്തകൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഫോമില്ല അതൊരു വാ വാദം പോലെ ഒരു എന്താ പറയുക വൈബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ഇതാണല്ലോ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണല്ലോ ചിന്തകൾ പിന്നെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് പിത്തത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ഷനാണ് അപ്പം അത് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് ഒരു എ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആ ഒരു നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു റൂട്ട് അതാണ് ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണല്ലോ ഒരു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് ഒരു നമ്മളെ ഒരു ഗമനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്വേ ഉണ്ടാകുന്നതാണല്ലോ അതാണ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പിത്ത പിന്നെ അതിൻ്റെ കർമ്മഫലം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ തോട്ട്സ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോസ് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് കർമ്മഫലം കപത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അതൊരു എൻഡ് റിസൾട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വാദം വിത്തം കഫം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിനെ ആലോചിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുന്നു അതിനെ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അത് കപ്പ അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന ആ ഒരു ലെവലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാദം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ലെവലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിത്തം കപ്പം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അത് കപത്തിൻ്റെ ലെവലാണ് ചിന്തകൾ മനസ്സിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനസിക രോഗങ്ങളിൽ വാദത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് കാണുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ നൈസർഗികമായ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള എബിലിറ്റീസും അയാളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളും പ്രകൃതമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പൊതുവെ ഏഴ് പ്രകൃതിയായിട്ട് നമ്മളെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യനെയും ഏഴ് പ്രകൃതികളായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് വാദം വിത്തം കപ്പം ഒറ്റയ്ക്കായിട്ടും പിന്നെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വാദവിത്തം വാദകഫം പിത്തകഫം ഇതിൻ്റെ തിരിച്ചും അതായത് കഫപിത്തം കഫവാദം പിത്തവാദം അങ്ങനെ പിന്നെ ഇത് മൂന്നും കൂടെ പ്രോപ്പർട്ടി ചേ ചേർന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് വാദം പിത്തം കഫം മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ത്രിദോഷജ പ്രകൃതി അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ത്രിദോഷജ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദോഷങ്ങളും സമമായിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതി പ്രകൃതിയാണ് അപ്പം അത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രകൃതിയായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷേ അത് റെയറാണ് അപ്പം ഒരു അസുഖവും ഇല്ലാത്ത ഒരു അരോഗദൃഢ ഗാത്രൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ത്രിദോഷജ പ്രകൃതി കണ്ടുവരുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ ഈ രണ്ട് ദോഷങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻ സംസർഗം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ വാദവിത്തം വാദകഫം അങ്ങനെ രണ്ട് ദോഷങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷനാണ് സാധാരണ മനുഷ്യരിലുള്ള പ്രകൃതി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാദപിത്തം ആയിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ഉള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും വാദത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി അതായത് ചലഗുണം കൂടുതലായിട്ട് പ്ര സംസാര
വാദത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി കപത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിക്കാർക്കുമൊക്കെ ശരീരത്തിൽ തണുപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകാം അതൊക്കെ ആ ദോഷത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയാണ് അപ്പം രണ്ടും കൂടെ മിക്സായിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പം അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും അപ്പം നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണവും ഈ കാര്യ കാരണ വിശകലനവും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രകൃതി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ പിന്നെ അതുപോലെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങളാണ് സത്വരജോ തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പം സത്വപ്രകൃതമുള്ള ഒരാൾ സത്വപ്രകൃതി ഉള്ള ഒരാൾ അയാൾ മനസ്സുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ലത് വരണം ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള മനസ്സുള്ളവർ ലോകനന്മ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം സത്വപ്രകൃതം ഉള്ളവർ അതുപോലെ രജോഗുണം കൂടുതലായിട്ടുള്ളവർ ഗ്രീഡി ആയിരിക്കും അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അവർക്ക് കുറേ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് അംബീഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഗ്രീഡി ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് രജോഗുണം ഉള്ളവർ അവർ പക്ഷെ ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കാം പിന്നെ കവപ്രകൃതമുള്ളവർ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരിക്കും കവപ്രകൃതമല്ല തമോ ഗുണമുള്ളവർ തമോ ഗുണമുള്ളവർ ആ ഒരു എന്താണ് എന്ത് കാര്യങ്ങളും സ്ലോ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അവർ മാനസികമായിട്ടും കുറച്ച് അത്ര നല്ല പ്രകൃതമുള്ളവരല്ല ഈ തമോ ഗുണമുള്ളവർ അപ്പം അവ അവർക്ക് അജ്ഞാ അജ്ഞാനമാണ് അവരുടെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും അറിയത്തുമില്ല അവർക്കത് മുന്നേറി പോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവും കാണില്ല എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ വെറുപ്പും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ തമോ ഗുണങ്ങളായിരിക്കും അവരെ ഭരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് വാതരോഗങ്ങൾ അസ്ഥിസന്ധികളെ ബാധിക്കുക കാരണം വാതദോഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് അസ്ഥിസന്ധികൾ അപ്പോൾ വാതരോഗം എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണ് അസ്ഥി അസ്ഥി രോഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ അസ്ഥിസന്ധികളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വാതരോഗം വാതരോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം ഈ ഈ വാതദോഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് അസ്ഥിസന്ധി അതുകൊണ്ടാണ് വാതരോഗങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ പിത്തദോഷജന്യ രോഗങ്ങളായ വിസർപ്പം ചിക്കൻ പോക്സ് മുതലായ വരുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ പിത്തത്തിൻ്റെ ഗുണമായ ചൂട് വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പം പിത്തദോഷത്തിൻ്റെ ദുഷ്ടമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ശരീരത്തിലുണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ വിസർപ്പം ചിക്കൻ പോക്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ശരീരത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു ചൂടാകുന്നു ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പിത്തത്തിൻ്റെ ഗുണമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ കഫദുഷ്ടി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ശ്വാസകോശങ്ങളെ ബാധിക്കാൻ കാരണം കഫത്തിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന് അതായത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം കപക്കെട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുമല്ലോ അത് കപത്തിൻ്റെ ആയുർവേദത്തിലെ കപത്തിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം മെയിൻ സ്ഥാനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ശ്വാസകോശത്തിനെ ബാധിക്കുന്നതും കഫം എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം അതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ വേറെ കുറച്ച് മെയിനായിട്ടുള്ള ആയുർവേദത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകളാണ് അഗ്നി ധാതുക്കൾ അതുപോലെ ആമം ഓജസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ത്രിദോഷങ്ങളും സപ്തധാതുക്കളും കൊണ്ടാണ് സപ്തധാതുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് എന്താണ് നമ്മൾ ലേഴ്സ് എന്നല്ല ലേഴ് ടിഷ്യു എന്ന് ജനറലായിട്ട് പറയും പക്ഷേ ടിഷ്യു എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും കറക്റ്റല്ല നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ടേംസിനെ മോഡേൺ കോറിലേഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധ്യമല്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറയാമെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ അതായത് സപ്തധാതുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രസം രക്തം മാംസം മേധസ് അസ്ഥി മജ്ജ ശുക്രം എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് ധാതുക്കളാണ് അപ്പം ആഹാരം കഴിക്കുന്നതോടു കൂടി ശരീരത്തിലെ അഗ്നി ധാതു അഗ്നി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ രസ രക്താദികളെ അന്ത്യധാതുവായ ശുക്രവും അവസാനം ജീവൻ്റെ സാരാംശവുമായ ഓജസിലേക്കും പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് അഗ്നിയാണ് അപ്പം അഗ്നിയാണ് ഈ ഓരോ ധാതുക്കളിലേക്കും പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് അതായത് രസധാതുവിൽ നിന്ന് അടുത്ത ധാതുവായ രക്തധാതുവിലോട്ട് എത്തുന്നു രക്തധാതുവിൽ നിന്ന് അടുത്ത ധാതുവായിട്ടുള്ള മാംസധാതു ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാകുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എസൻസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഭാഗം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മലഭാഗവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ സാരാംശം എന്നും കിട്ടാംശം എന്നും പറയും അപ്പം രസധാതുവിൽ രസധാത്വഗ്നി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ധാതുവായിട്ടുള്ള രക്തം ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിന് മുമ്പത്തെ ഇതായിട്ട് രസത്തിൽ നിന്ന് നല്ല അംശമായിട്ടുള്ള ഒരു സാരാംശം കാണും രസ സാരാംശം കാണും അതിൻ്റെ കിട്ട ഭാഗം അതിൻ്റെ മലഭാഗമായിട്ടുള്ള വേറൊരു അംശം വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പം ഈ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങ
അത് ആയുർവേദത്തിൽ ഇത് ഡയറക്റ്റ് കോറിലേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല എങ്കിലും ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ രസ രക്ത മാംസം ഏത് അസ്ഥി മജ്ജ ശുക്രം അപ്പം ലാസ്റ്റ് ശുക്രത്തിൻ്റെ പരിണാമത്തിന് ശേഷമാണ് ലാസ്റ്റ് അംശമായിട്ടുള്ള ഓജസ് എത്തുന്നത് അപ്പം ഓജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും ഓജസ്സും തേജസ്സും എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഓജസ് എന്ന് പറയുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്യുറായിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തിയും എല്ലാം പവർ ഹൗസ് ശരീരത്തിൻ്റെ പവർ ഹൗസ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഓജസ്സിന് അപ്പോൾ ഈ ജീവൻ്റെ സാരാംശമായിട്ടുള്ള ഓജസ്സിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഈ അഗ്നിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അഗ്നിയെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കണം അഗ്നിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് ആയുർവേദത്തിൽ പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അഗ്നിയെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തത്വമായിട്ട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആയുർവേദ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിശപ്പ് കൂടും എന്ന് എല്ലാവരും പറയുമല്ലോ അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് എന്ത് ഇതുണ്ടെങ്കിലും ആയുർവേദ മരുന്നിൻ്റെ ആക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അഗ്നിയെ ശരിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അപ്പം അഗ്നിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ദീപനം എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മമുള്ള മരുന്നുകളും അതുപോലെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ദഹനശക്തിയെ കൂട്ടുന്ന അഗ്നിയുടെ ദഹനശക്തിയെ കൂട്ടുന്ന പാചനം എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മമുള്ള മരുന്നുകളുമാണ് ദീപന പാചനങ്ങളായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളാണ് ആയുർവേദ ചികിത്സയിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ രോഗിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ അഗ്നി ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം അഗ്നി ചെയ്യേണ്ട ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺഡൈജസ്റ്റഡായി കിടക്കുന്ന ആഹാര രസം കാണും അത് ശരീരത്തിൽ വിഷാംശമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം സുഖമമായ ദഹനം നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷസമാനമായ ദൂഷിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരത്തിൻ്റെ അംശമാണ് ആമം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആമത്തിനെ ആദ്യം ശരീരത്തിൽ ഓൾറെഡി കിടക്കുന്ന മെറ്റബോളിക് ടോക്സിൻസ് അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയണം അഗ്നിയെ കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അഗ്നി നമ്മൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ശരീരത്തിന് ആ ഒരു എന്താണ് ലഘുത്വം എല്ലാം വിഷാംശങ്ങളൊക്കെ പോയി ശരീരത്തിന് ആ ഒരു ലഘുത്വം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആയുർവേദ ചികിത്സ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആമം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ത്രിദോഷങ്ങളും ധാതു സമാനങ്ങളായി ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അഗ്നി ശരിക്ക് പ്രവർത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ധാതുക്കൾ ശരിയാവുന്നു ത്രിദോഷങ്ങൾ ശരിയാവുന്നു ഓജസ് ഓജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ രസം തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന എൻ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഓജസ് അപ്പോൾ ആ ഓജസ് തന്നെയാണ് ശരീരത്തിലെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയും ശരീരത്തിന് ഊർജവും ഒക്കെ തരുന്നത് അപ്പോൾ ത്രിദോഷങ്ങളുടെയും അഗ്നിയുടെയും നല്ല അവസ്ഥയിൽ ശരീരത്തിൽ തേജസ്സും ഓജസ്സും വർദ്ധിക്കുന്നു ആയുർവേദത്തിലെ ദിനചര്യയും ഋതുചര്യയും ഇപ്രകാരം വ്യായാമ സ്നാനാദികളെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രമം ഉണ്ടാക്കുവാനും തദ്വാര പ്രവർത്തനക്ഷമതയും സ്വാസ്ഥ്യവും ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് അപ്പം ആയുർവേദത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഷ്ടാംഗൃതയം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിനചര്യ ഋതുചര്യയൊക്കെ സെക്കൻഡും തേർഡും ചാപ്റ്ററായിട്ട് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആചാര്യന്മാർ അപ്പം നമ്മൾ ഡെയിലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാവിലത്തെ നമ്മൾ മലമൂത്രാദി വിസർജനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പല്ലുതേപ്പ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വ്യായാമം ചെയ്യണം സ്നാനം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പായിട്ട് അഭ്യങ്കം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ കുറേ നമുക്ക് ഡെയിലി റുട്ടീൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഓരോ ഋതു അനുസരിച്ചും ഇന്ന ഋതുവിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുകാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം തണുപ്പുകാലത്ത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം റെയിനി ആയിട്ടുള്ള സീസണിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇന്ന ഇതായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണം അതായത് ഇന്ന രസങ്ങളിലുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണം അതായത് മധുരം വേണോ ഉപ്പ് വേണോ എരിവ് വേണോ ഏത് ഇതാണോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ കിടക്കണം എങ്ങനെ കഴിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഒരു ക്രമം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം നമ്മൾ പറയും സിർക്കേഡിയൻ റിതം ശരീരത്തിൽ പീനിയ ഗ്ലാൻഡിന് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പം അത് പണ്ടത്തെ ആചാര്യന്മാർ അന്നേ കണ്ട് ഒരു ക്രമം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി അവർ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ആയുർവേദ ചികിത്സകൾ രോഗത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ആയുർവേദ
പുറത്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വാദത്തിനെ പുറത്ത് കളയാനായിട്ട് വസ്തി പിത്തത്തിനെ പുറത്ത് കളയാനായിട്ട് വിരേചനം രക്തമോക്ഷണം അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രൊസീജിയർ കഫത്തിനെ പുറത്ത് കളയാനായിട്ട് നസ്യം വമനം ഒക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ധാര ഉഴിച്ചിൽ പിഴിച്ചിൽ മുതലായ അനുബന്ധ കർമ്മങ്ങളും വർദ്ധിത ദോഷങ്ങളെ പുറത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും പറയും നിങ്ങൾ ആയുർവേദ ചികിത്സ നമ്മൾ ഉഴിച്ചിലും പൂച്ചിലും ചെയ്യാനാണോ പോകുന്നതെന്ന് പറയും പക്ഷേ അത് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാകർമ്മങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതല്ല മെയിൻ പഞ്ചകർമ്മം മെയിൻ പഞ്ചകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തി വിരേചനം വമനം നസ്യം രക്തമോക്ഷണം ഇങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണത്തിനാണ് പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ശമന ചികിത്സയിൽ വരുമ്പം പഥ്യ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളും ചര്യകളും രോഗി ബോധവൽക്കരണം ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരും പിന്നെ നമ്മുടെ ജനറലായിട്ട് ഉള്ള മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ചികിത്സ പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ദൈവവ്യാശ്രയം യുക്തിവ്യാശ്രയം സത്വാവജയം അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിൽ ദൈവവ്യാശ്രയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജ്യോതിഷം അല്ലെങ്കിൽ ഹോമം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മന്ത്ര ഔഷധ മംഗലബലി ഹോമ നിയമ പ്രായശ്ചിത്വം അങ്ങനെ തീർത്ഥാടനം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ ദൈവവ്യാശ്രയ ചികിത്സയ്ക്കകത്ത് വരും പിന്നെ യുക്തിവ്യാശ്രയ ചികിത്സയാണ് വൈദ്യൻ്റെ ഹിത അഹിതം രോഗിയുടെ ഹിത അഹിതം രോഗത്തിൻ്റെ ഹിത അഹിതം ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു വൈദ്യൻ്റെ യുക്തി അനുസരിച്ച് മരുന്നിനെ കൊടുക്കുന്നതാണ് യുക്തി വ്യാശ്രയ ചികിത്സ സത്വാവജയ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗിയുടെ മനസ്സിനെ സത്വത്തിനെ ജയിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് യമ നിയമ പ്രായശ്ചിത്വം അതായത് നമ്മുടെ യോഗയിൽ പറയുന്ന അഷ്ടാംഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ യോഗ പ്രാണായാമം മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ വഴി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും ഒരുപോലെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സത്വാവജയ ചികിത്സയ്ക്കകത്ത് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിന് എന്താണോ വേണ്ടത് ഹിതകരമായിട്ടുള്ള എന്താണോ അത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ആയുർവേദത്തിൽ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ശരീ സ്വസ്ഥനും രോഗിക്കും ഒരുപോലെ ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലോകത്തിനെ തൻ ലോകത്തിലെ തന്നെ മഹത്തായ ചികിത്സാ പദ്ധതിയാണ് ആയുർവേദം ആയുർവേദം എന്നാൽ കാലാതിവർത്തിയായ സ്വാസ്ഥ്യ പാലന പദ്ധതിയാണ് അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും രോഗി രോഗിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗത്തിനെയോ അല്ല കാണേണ്ടത് അവരുടെ അവരുടെ ഉള്ളിലെ ഹെൽത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് അങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് അതായത് അവരുടെ രോഗിയുടെ ഉള്ളിലെ സ്വസ്ഥനെയും രോഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സ്വാസ്ഥ്യത്തെയും ഹെൽത്തിനെയും ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഭാരതീയ തത്വശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ യോഗ പ്രാണായാമ മെഡിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹയറായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതിലോട്ട് വരണം നമ്മൾ അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അത് സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി അല്ല അവരുടെ ചിന്താധാരകൾ വളരെ ഉയർന്ന ചിന്താഗതിയായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അവരുടെ തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനുള്ള ഒരു സൂക്ഷ്മമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ആയുർവേദം പ്രാപ്യമാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലതും സൂത്രങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കോഡുകളായിട്ടാണ് ആയുർവേദത്തിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പം ആ സംസ്കൃതത്തിനെയും അതുപോലെ അതിനകത്തുള്ള വിവരങ്ങളെയും അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ റിസർച്ച് നടത്തി പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇനിയും ഉണ്ട് ആയുർവേദത്തിൽ അത് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിന് കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിൽ എത്താൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെ ആശിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഇത്രയും നേരം ഇത് കേട്ടതിന് ഒത്തിരി നന്ദി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഓഡിയോ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിക്കാനും താല്പര്യപ്പെടുന്നു നന്ദി